welcome students today we will study a chapter from your english book the hive and the title of the chapter is the fun they had written by isaac asimov so before we start the chapter i hope you have subscribed the channel so that you can have your upcoming videos for your coming chapters and important grammar exercises students before starting this chapter let's discuss a few important facts about the author Isaac Asimov he was an american writer and a professor of biochemistry at boston university he was a prominent writer of science fiction he edited more than 500 books and an estimated 90000 letters and postcards he won more than a dozen annual awards and a half dozen lifetime awards for his science fiction He also received 14 honorary doctorate degrees from distinguished universities. In 1977, Asimov suffered a heart attack, and in 1983, he had triple bypass surgery, during which he contracted HIV from blood transfusion. On April 6, 1992, he died in New York City. So, first of all, we will have a look in the introduction of the chapter. The fun. they had this is a story about school life and the setting of the story is in the future and author imagines that it's the time when there is no school no teacher no books and the author makes the students to realize that they are fortunate as they go to school they meet each other help each other and they have a chance to study with each other above all a wonderful opportunity to have fun with each other the most important thing as the title suggests the fun they had it simply means the writer is talking about the fun students have in the school ye jo chapter hai ek school life ke upar hai jisme ki writer hame yahi batana chahta hai ki jo school life hai school life ki masti hai bacche ek dusre ke sath jo khelna kudna masti karna padhai karna seekhna wo sari cheeze hain आने वाली जनरेशन आज से 200-300 साल के बाद ये सब चीज़ें बच्चे मिस करेंगे क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों का मौका नहीं मिलेगा ये ऐसा होगा क्यों सो वी विल कम टू नो ऑल दीज फैक्ट्स इन द चैप्टर सो लेट स्टार्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर मार्च इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी शी राइट्स डायरी एंड डेट इट डेट मैंशन ऑन द डायरी सेवनटीन मे ट्वेंटी वन and it shows that the setting of the story is in the future time she wrote on her diary today tommy found a real book students tommy is another character in the story marchi jo ladki hai jo story ke andar main character hai aur ek ladka tommy hai tommy ko koi book ghar pe milti hai kisi apne ek store room mein rakhi hui so usi cheez ko marchi apni diary mein mention karti hai ki aaj 17 mein इक्कीस सौ को टॉमी को एक बुक मिली और ये पूरे का पूरा चैप्टर उसी बुक के बारे में सो वी ट्रेवल मोर देन हंड्रेड इयर्स में एंड द रियल बुक हेयर इज द बुक एज द बुक्स वी स्टडी टुडे प्रिंटेड ऑन द पेपर एज द स्टोरी इज सेट इन फ्यूचर सो द आर्थर इमेजिन दैट देयर इज नो बुक प्रिंटेड ऑन द पेपर ओनली ई बुक्स एंड वर्चुअल बुक्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर अगर हम आज से 200-300 साल बाद की बात करें हम इमेजिन करते हैं हो सकता है द एक्चुअल दीज क्लास रूम्स फिजिकल क्लास रूम्स विल बी रिप्लेस्ड बाई वर्चुअल क्लास रूम्स ह्यूमन टीचर विल बी रिप्लेस्ड बाई रोबोटिक टीचर्स लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स वर्चुअल क्लास रूम्स एंड मूविंग दी टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर एंड ऑल दीज थिंग्स बट इन सब से क्या होगा जो एक फन क्लास के अंदर बच्चे करते हैं उसको आने वाली जनरेशन मिस करेगी So Marge's grandfather told her that during his time, stories were printed on the paper. He used to, he used to tell them that in his time, when stories were written on paper, they were printed on the paper. And Marge talks to Tommy about the old book because it was a new thing for them. Because Marge talks to Tommy about the old book because it was a new thing for them. Because they were not studying actually from the printed books; they used to study from e-books. Marge asked Tommy that what is the book about. Tommy told her that the book is about school. So Marge hated school. When Tommy said that the book is about school, she was surprised, and she thought that uh, what is so special that somebody will write a book about school. So, when Tommy ne Marge ko bataya 
कि वो किताब एक स्कूल के बारे में थी और सरप्राइज होती है कि यार स्कूल भी कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके बारे में कोई किताब लिखे कोई बुक लिखे बिकॉज उसको स्कूल जाना पढ़ना ये सब बिल्कुल पसंद है ऑन द अदर हैंड माजी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन हर जोग्राफी एंड टीचर वॉज नॉट अमन टीचर एंड इट वॉज अ मशीन सो ड्यू टू माजीज पुअर परफॉर्मेंस इन जोग्राफी मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मशीन इनफैक्ट माजिज टीचर वॉज नॉट वॉकिंग प्रॉपर अब जब माजी की परफॉर्मेंस जोग्राफी में सही नहीं होती है तो उसकी मदर एक मकैनिक को बुलाती है जो उस मशीन को ठीक करेगी या करेगा एक्चुअली वो जो माजी की परफॉर्मेंस थी दैट वॉज नॉट माजिज फॉल्ट वो कोई प्रॉब्लम टेक्निकल एरर आ जाता है मशीन के अंदर एंड इट वॉज नॉट वॉकिंग प्रॉपरली सो माजी वॉज इन फैक्ट थिंकिंग डैट काश वो मशीन ठीक ना हो और वो मकैनिक उसको साथ लेके जाए अपने पास रखे कुछ दिनों तक महीनों तक सो उसको पढ़ना ना पड़े तो अमी टोल्ड दैट हाउ दोज ओल्ड स्कूल वर डिफरेंट फ्राम दियर स्कूल्स विद ह्यूमन टीचर्स listening the statement about old schools from Tommy Margie wanted to read the book but she ran away so Margie had no option she went back to a study room and that mechanical teacher was ready there to teach her Margie chahti hai ki wo bhi us kitab ko padhe jab Tommy ne usko bataya ki purane school kaise hote the magar Tommy usko kitab nahi deta aur wahan se bhag jata hai aur after that she went back to her room and the machine instructed her to start the arithmetic exercise and to put her previous day's work into the proper slot so maji was still thinking about the old schools of her grandfather's time maji was lost in imagination that how students used to sit in the classrooms they enjoy they have had their fun and all these things in fact students writer wants us to realize that what is the importance of schools due to increasing trend of online study and virtual classrooms future generation will lose the opportunity of enjoying actual school life as you can see there the girl is sitting in the picture and all these electronic devices are all all around so aise bacche baitha karenge in sab cheezon se padhenge जैसे आजकल के बच्चे क्लास में बैठते हैं वो मजाक करते हैं हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं खेलते हैं टीचर्स उनको बहुत सारी बातें सिखाते हैं बिकॉज द ह्यूमन टीचर आ ह्यूमन टीचर ओनली डज नॉट टीच यू यू कैन से द थिंग्स रिटन इन द बुक्स सो मैनी अदर थिंग्स वैल्यूज गुड हैबिट्स सो मैनी थिंग्स आर टॉट बाई ह्यूमन टीचर्स इन द क्लास so according to tommy that old book was a useless thing because computer could store thousand books with without consuming space in house so tommy ko lagta hai yaar ye itni badi moti kitab hai main pad lunga uske baad to waste ho jayegi because they belong to future generation jab kitabein hum ghar mein kisi almira mein ya cupboard mein stack karke nahi rakhte hain they used to store their books on the computer screens and the author wants us to realize that the future uh, classrooms will be totally different as compared to today's classrooms and uh, human teachers will be replaced by robotic teachers so in short at last we may say we can say the writer wants to give an alarming message in the chapter that replacement of actual classroom with virtual classes means that students will lose the opportunity of enjoying a school life opportunity of having fun in the school playing with friends helping each other and uh, most important inculcating important social values in short without actual classrooms students cannot have the real pleasure of school life social and moral values that a human teacher can teach to his or her students can never be possible by a mechanical teacher in virtual classes so students ये हमें राइटर बताना चाहते हैं स्टोरी के अंदर कि आने वाले 200-300 सालों के बाद जब सारी हमारी पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस से हुआ करेगी टीचर्स मशीन्स हमारी टीचर्स होगी रोबोटिक टीचर्स होगे हम क्लास में नहीं बैठेंगे स्कूल अपने बैग्स उठाकर नहीं जाएंगे वो मौज मस्ती में जा कुछ नहीं होगा तो जो बच्चे जैसी आज के समय में हम स्कूल लाइफ को इन्जॉय करते वो सब कुछ वो मिस करेंगे वो कुछ भी नहीं होगा सो डियर स्टूडेंट्स आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड चैप्टर listen to the video many times carefully it will help you to retain the chapter in your mind for a long time and students don't forget to subscribe the channel to get more videos based on your english chapters and 
important grammar exercises. So thanks and good luck.